well next uh, topic is uh, reproduction in uh, reptiles uh, reptiles you know is uh, is a group of animals okay which creep onto the surface of water on, onto the surface of land or uh, or uh, uh, they have the scales on their bodies they have the scales of their bodies so the reptiles were the first that is the first group of uh, vertebrates to completely abandon the aquatic and habitat because of adaptations that permitted sex for reproduction on land to ye reptiles jo hain ye pehla group hai jo ki completely terrestrial hua hai evolutionarily kyunki amphibians hum dekhte hain ki wo uh, aquatic bhi hain aur aur uh, terrestrial bhi hain lekin ye jo reptiles hain wo ye bilkul completely completely ये टेस्टरियल हो गए हैं और और इनमें जाहिर है कि ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सर्टन अडेप्टेशन लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन की वाइस ये उसकी देख रहे हैं तो हम रिप्रोडक्टिव रिलेटेड रिप्रोडक्शन रिलेटेड ही अडेप्टेशन का जिक्र करेंगे नाउ ए क्रूशल अडेप्टेशन फर्स्ट फाउंड इन रेप्टाइल्स इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इसकी वजह क्या है के जो गैमिट्स हैं इफ दे कम इफ द गैमिट्स दे कम आउट ऑन लैंड दे विल ड्राई अप एंड दे विल डाई तो इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल तो जो ही और इनमें बाकायदा एक ईस्ट्रस पीरियड हीट ऑफ दैर इज हीट पीरियड आता है दैर इज सेक्स मेटिंग डिजायर पैदा होती है और उसी वक्त इसमें एग रिलीज होता है एंड एट द सेम टाइम मेल दैट इज इंट्रोड्यूस स्पर्म्स इन टू द बॉडी ऑफ द फीमेल और एग जो है वो अभी शेल्ड नहीं हुआ होता इट इज इन द डेवलपमेंटल स्टेज ये सिर्फ योग की फॉर्म में होता है और उस वक्त ये एग फर्टिलाइज हो जाता है और जैसे जैसे फिर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ट्यूब में से इट कम्स आउट तो बाई द टाइम इसके ऊपर एग शेल भी बन जाता है और फिर एग भी बन शेल भी बन जाता है जिसमें एग मेम्ब्रेन भी बन जाती है और एग शेल भी बन जाती है और देन एट दिस टाइम द एग इज लेड डाउन और ये जो फिर पेरेंट होते हैं या फिर वो उसके क्रेविसिस में चले जाते हैं और वहाँ पे एग ले करते हैं वे दर इज ए कम्प्लीट प्रोटेक्शन या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि जैसे टर्टल्स वगैरह या टॉटाइज जैसे तो वो रेत के अंदर यानी कि जो सेंडी शोर है वहाँ पर एग्स को बरी कर देते और दे डू नॉट इनक्यूबेट द एग्स बल्कि बस वो उसको कवर करके सैंड से द जस्ट लीव दम और फिर जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो उसी एग शेल के अंदर ही होगी तो सो मैनी रेप्टाइल्स एंड दे आर ओवी पैरस दे ले एग्स बट देर फर्टिलाइज एग्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द एग्स आर डिपोजिटेड आउट द बॉडी ऑफ द फीमेल नाउ अदर्स आर ओवो वी वी पैरस कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं कि वो फर्टिलाइजेशन डिवेलपमेंट भी अंदर ही होती है और वो फिर यंग वंस दे आर लेड दे आर गिवन बर्थ दे आर गिवन बर्थ दे फॉर्म एग्स एंड हैच इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड द यंग्स आर बोर्न लाइफ नाउ द शेल्ड एग एंड और इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव जो एक किस्म की एम्ब्रियनिक uh, प्रोटेक्शन के लिए जो एक स्ट्रक्चर्स uh, हैं वो तो शेल है फिर इसके अलावा फिर मेम्ब्रेन्स uh, हैं विच वी कॉल द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स और uh, एक एम्नियन है जिसके अंदर वो एक्वेटिक उसके अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है तो तो एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन्स हैं आल्सो फर्स्ट सीन इन रेप्टाइल्स ये पहली दफ़ा एवोल्यूशनरली ये रेप्टाइल्स के अंदर ये देखी गई हैं फिर दे कॉन्स्टिट्यूट टू अदर इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन अडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड इसके अंदर शेल डेग और ये मेम्ब्रेन्स हैं नाउ दीज रेप्टेशन अलाउड रेप्टाइल्स टू ले एग्स इन ड्राई प्लेस विदाउट डेंजर ऑफ डेसिकेशन क्योंकि ये शेल ऐसा एक किस्म का लेदरी टाइप होता है जिसमें से वाटर की वेपोरेशन के बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं और इसलिए शेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एक्वेटिक है क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट मस्ट है ड्राई कंडीशन में डेवलपमेंट नहीं हो सकती किसी सूरत में भी 
Now, as the embryo develops, the extra embryonic uh, chorion and amnion help protect it. The later uh, by creating a fluid filled sac for the embryo. Or yehivo embryonic membranes hain, which are protective layers. Protection kis ke liye? Embryo ke development ke liye. The allantiase permits gas exchange and stores excretory products. Or ye ek, uh, this is additional membrane, jo ke body me se nickel ke, ye phir balloon ki tare, it spreads uh, uh, under the shell, or is tara ek uh, contact develop ho jata hai. Shell ke saath is membrane ka, jise hum allantiase kehte hai. So that is said to be the respiratory surface, where there is an exchange of gases, or is ke under nitrogenous waste jo hai, wo bhi store ho jate hai. Now, complete development can occur within the shell. Ye shell ki andar hi ka, this kaha gaya hai, complete development. Jaise humne pichle module ke andar bhi baat ki, ke jo reptiles hain, ye uh, in ke andar, uh, in ke andar jo development hoti hai, wo almost complete ho jati hai. Aur jo hi shell, jo hi unka gestation period complete hota hai, to jo young ones hain, it comes out and starts running. Ye itni is ki, development complete ho jati hai. Now when the animal hatches, it has developed to the point that it can survive on its own or with some parental care. There is a little parental care. There is a little parental care. Yeh bhi nahi kya sakte hai ki bilkul nahi hoti. Kuch thodi bahut for one or two days tak uski parental care hoti hai. Or is diagram mein one can see the internal or there is developmental stage. Or is mein, this is a lizard or joke a reptile. Hai. Ye, uh, iske, these are the eggs which have been laid down by this uh, uh, female. Uh, there is lizard. Or this egg hai, jis ke andar complete development. Now it has to come out this shell. Se. Or isse pehle, what is going on that is, uh, can be seen in this diagram. Jis ke andar, this is the embryo. Ye pura ka pura, this is egg. Or ye shelled egg hai, or uh, iski under uh, ye leathery skin hai, ye leathery ya shell up ka sakte hai, ye amnion hai, which is immediately surrounding the embryo. Then there's the allantiase, allantiase jo hai, ye allantiase hai, ye. Ye bilkul surface ke pass comes in contact with the, the inside of the shell, and this is the place which is the exchange of gases. Or uske baad phir ye chorion hai, jo ki sab ground surround kar rahi hai. Or this is uh, what called the yolk sac. Iske andar uh, blood capillaries develop ho jati hai. It is the blood then which transports the food contained in yolk to the developing embryo. So ye sab kuch, everything is available which are important, which are necessary for the development of the, of the young, for the development of the embryo. Or by the time this yolk sac is consumed, ya iske lava phir albumin be consumed ho jati hai. So this embryo is sufficient. It has become almost, almost independent. The shell tootega, jaise ye hai, or ye embryo jo hai, ya phir young one, that will come out. So this is, uh, these are the reproductive, uh, again, this reproductive strategy in case of, in case of reptiles. So this is all about.